டிஃபின் ரெடி மாயா டிஃபின் ரெடி மாயா டிஃபின் ரெடி ఎందుకంత కట్టిగారుస్తో మరి ఊపిరాయిపోయినట్ ఇలా బీసిపోతా అరవరా నిజంగానే ఊపిరాగిపోయిందిరా ఐ బాబాయ్ అయితే మనం అందరం ఒకసారి పిలుద్దామా ఆ ఆలందరికీ నేను చూసినట్టు ఉంటదే చెవసారిగా నీకు ఆలని చూసినట్టు ఉంటదే ఊపిరాగిపోవటం అంటే నిజంగా ఊపిరాగిపోవటం కాదురా మరి నేను నా బెళ్ళ అమ్మాయిని చూశానురా బాబాయ్ తలపై ఏళ్ళు అమ్మాయా అవన్లే నీ ఏజలగా ఏజల అమ్మాయిలానే అంటారు ఇంతకీ ఎవరా అంటి ఆ అదే ఎవరా అమ్మాయ్ ఏమోరా పొత్తు పొత్తి అడ్రస్ కూడా చెల్లింది అయ్యి బాబా ఎప్పుడే చచ్చిపోయిందా పోవటం అంటే చచ్చిపోవటం కాదురా మరి మనిషి పోతు నా మనసును కూడా తీసుకెళ్ళింది హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఆటలు వేయించుకోవడం అవసరం ఉంటావా ఎప్లీస్ తర్వాత చూద్ది కానీ ఇడ్లీ చల్లారిపోతే వాసన వచ్చిలోపు తినేవా అబ్బా ఇడ్లీ లేంటి అంత తెల్లగా ఉన్నాయి నేనే తెల్లగా ఉంటాను లైట్ గా బట్టల సోడా వేసాను మామయ్యా ఇక్కడ అందరూ కండ్లు పెంచి దుక్కల్లా ఉన్నారు అడ్రస్ తేడా వస్తే దుక్కలు తీసేస్తారు సేమ్ అడ్రస్ సేమ్ జిమ్ ఐఎమ్ వెరీ షూర్ హాయ్ బ్రహ్మాజీ హాయ్ ఆంటీ మీరు ఎక్కడ పని చేస్తున్నారా నేను పని చేయడం ఏంటి నాన్ సెన్స్ ఇది నా జిమ్మే బ్రహ్మాజీ ఇతను మీకు తెలుసా నా దగ్గర పని చేస్తాడు మంచి కుర్రాడు నా మేనలుడు ఆవిడ మంచి చూడాలి కానీ రిలేషన్ గుర్తొచ్చిందా అవును సునీల్ నువ్వేంటి ఇలా వచ్చావు ఆ ఎవరో అమ్మాయి మా మామయ్యకి విజిటింగ్ కార్డు ఇచ్చిందంట అమ్మాయిని ఒకసారి స్టడీ చేద్దాం పదరా అంటే నేను ఇలా వచ్చాను ఆఫీస్ మ్యాటర్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అవసరమా ఓ మేడం ఇక్కడ ఈ ఎక్సైజ్ లన్నీ ఎవరు నేర్పుతారు నేనే దగ్గరుండి నేర్పిస్తాను ఈ ఐటెం చూసారా పది రోజులు చేస్తే మీ చేతులు స్టీల్ రాట్స్ లా అయిపోతాయి అవసరం లేదండి ఆల్రెడీ మా మామయ్యకి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు రెండు చేతులకి స్టీల్ రాట్స్ వేసారు రియాలీ ఈ సిస్టమ్ చూసారా బ్యాక్ పెయిన్ కోసం ఇది నీకు అవసరం లేదు మావా నీకు ఆల్రెడీ బ్యాక్ పెయిన్ ఉందిగా బ్యాక్ పెయిన్ అంటే బ్యాక్ పెయిన్ తగ్గడం కోసం మేడం బాడీ కట్స్ తిరగాలంటే ఏ ఐటమ్స్ బెస్ట్ చికెన్ మటన్ ఒలవలో శనగలు నేను అడిగేది తినే ఐటమ్స్ గురించి కాదు చేసే ఐటమ్స్ గురించి సార్ వీటిలో మీరు ఏ ఏ ఐటమ్స్ చేస్తారు ఒకటి అన్ని ఐటమ్స్ చేస్తాను దగ్గర నుండి నేర్పిస్తారు కదా Hello, is it Edwin Hospital? Do you have a 24-hour service? An ambulance is there? Hey, thank you. Nee, what's wrong? Items are not good. I'm not sure. Brahma ji, follow me. Yeah, I'm going to go. What's wrong? What's wrong? This dress is good. I'm going to go to the other side. Why are you going to go to the other side? No, I'm not going to go. I'm going to go to the other side. I'm going to go. Hi, good evening. Hi, good evening, sir. Exercise, where do you start? Where do you start? Where do you start? Whoa, come on. Come on, sir. Mm. Uh, see, this is a very good thing. You can't do this. Oh, what do you say? Do you want to go to the house? No. Do you want to go to the house? No. Do you want to go to the house? No. I don't want to go to the house. Do you want to go to the house? Yes, I want to go to the house. పాస్ట్ ఇస్ పాస్ట్ యా చెప్పుకోట బెస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి అప్పుడు వెయిటింగ్ ఎందుకు దీన్ని ఎలా చేయాలంటే ఇలా పట్టుకొని అలా ఎత్తాలి ఓకే యా యా విష్మి ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ కరియా కట్ గా ఇప్పుడు చెప్పిన చోట పట్టుకొని ఎత్తు ఐ ఐ ఐ ఐ అదిరుగు ఆ డూ ఇట్ అదిరుగు ఆ ఇక్కడ కన్న సంగీత ఎత్తనాడా
ప్లేయర్ ఫ్రీ అమ్మాయి ఇస్తుంది అమ్మాయి వెళ్ళిపోతుంది ఫాలో అవ్వు ఫాలో అవ్వడం సరే అమ్మాయిని ఎలా పరిచయం చేసుకోవాలి తెలియట్లేదు ముందు ఫాలో అయితే దేవుడే ఏదో ఒక ఛాన్స్ ఇప్పిస్తాడు ఎలా భయా బాబు అక్కడ చూడు సావిత్రే బండిలో గాలిపోయిందా నీకిలా తెలుసు నువ్వు నడిచేస్తుంటే డౌట్ వచ్చింది నేను రాసి చేస్తా అక్కర్లేదు నేను ఆటోలో వెళ్తాను అచ్చి బాబోయ్ ఎవడో నడిపితే ఆటో ఎక్కుతావు కానీ సొంత బాబు నేను నడిపితే బండి ఎక్కువ మరి అంత డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తావు సార్ ఎక్కచ్చు కదా ఆ దేవుడికి ఛాన్స్ ఇస్తాడు అనుకుంటే గోల్డెన్ ఛాన్స్ ఇచ్చాడు ఆడెవడో అమ్మాయి నడిపిస్తున్నాడు నువ్వు వెళ్ళాడు నాలుగు పీకు అమ్మాయి దృష్టిలో హీరో అయిపోతావు బ్యూటిఫుల్ గా ఇంట్రడక్షన్ జరుగుతుంది పీకాన్ని నేను డ్రైవ్ చేస్తాను లేకపోతే దా నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని ట్రై చేయి నేను వెనకాల నుంచి పట్టుకుంటాను ఎవరు నువ్వా వదిలే అరే సొక్క కలిపోతా ఏంట్రా వదిలేది పట్ట పగ్గలు అమ్మాయి రోడ్డు మీద అల్లరి చేస్తావా అమ్మాయి ఎవరు సారీ చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతావా సారీ సారీ అంటే సారీ చెప్పండి మళ్ళీ కొడతారా చిన్న పిల్లలు చేసి ఆడుకుంటారు చెప్తారు నీ పని బజర్ హిల్స్ వస్తావా ఎక్కండి హలో ఐఎం గోపి మీరు ధైర్యంగా ఉన్నాడే వాడు మళ్ళీ చుట్టుపక్కల కనిపించడు చుట్టుపక్కల కనిపించడు కానీ రోజు మా ఇంట్లో కనిపిస్తాడు ఇంట్లోనా అవును అతను నా బావ పలువ పువ్వు లాంటి అమ్మాయికి కర్రి ముద్దు లాంటి బాగుంటాడని ఎవడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు అసలు ఇదంతా నీ వల్లే జరిగింది ఏ వెదవ ఐడియా ఒకటి ఇచ్చావు కదా ఇప్పుడు చూడు అనవసరంగా అమ్మాయికి నా మీద బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ పడింది ఏం పడదు ఎందుకంటే వాళ్ళ బాగుంటే అమ్మాయికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు లేకపోతే వాడిని కొడుతుంటే ఎందుకు కోరుకుంటుంది ఓ పని రేపు సారీ చెప్పే వంకతో అమ్మాయితో మాట కలుపు సెట్ అయిపోతుంది సరే ఒక వంద రూపాయలు కోక్ అయిపోయింది తెచ్చుకుంటాను మధ్యలో ఇది ఒకటి ఇది మాత్రం తప్పదు తీసుకో అది కూడా అది అయిపోయి తెచ్చుకుంటాను అయితే ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారా అసలు ముందు ఆడెవడో తెలిపితే తర్వాత మనం ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది సావిత్రిని పిలే అమ్మా సావిత్రి ఏంటన్న భావన ఎవరో కొట్టారట ఎవరమ్మా అతను ఏమో నాకు తెలీదు తెలీదా తెలీదంటే నమ్మేస్తారని నాకు బుర్రలేదు అనుకుంటున్నావా ఉందని నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఇచ్చి బాబోయ్ నాకు ఇది ఉందో లేదో తర్వాత మీ ఇద్దరికే మధ్య నాది ఉందా లేదా ఏది అదే లవ్వు ఉందా లేదా అవును ఉంది అతను నా లవర్ మేమిద్దరం ప్రేమించుకుంటున్నాం పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం చాలా అయ్యో బాబోయ్ చూసావా మామ ఎంత డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తుందో ఇందాక దాకా తెలీదంది ఇప్పుడేమో లవర్ అంటుంది ఐదు నిమిషాలు అయితే మగుడు అని కూడా అంటుంది ఏంట్రా నేను ఉన్నాను కదా ఏంటా మా నువ్వు చెప్పేది నిజమా నిజమే ఆహా ఎంత మంచి వార్త చెప్పావమ్మా ఏమండి నోరు తీపి చేసుకోండి అంటే మీ సావిత్రి నన్ను కాకుండా ఏ రోడ్డు పెళ్లి చేసుకుని మీకు హ్యాపీ అయినా ఉండరా సావిత్రి లవ్ చేసింది అంటే అతను ఎవరో కరెక్ట్ పర్సన్ అనమాట అంటే నేను కరెక్ట్ కాదా అవ పేరే ముసలమ్మ చూడమ్మా అతను సార్ ఇంటికి తీసురా నేను మాట్లాడతాను తీసురా నేను కూడా మాట్లాడతాను సరే హాయ్ హాయ్ రియాలీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మా జిమ్ లో మీరు సభ్యులుగా చేరినందుకు నాకు చాలా ప్రౌడ్ గా ఉంది ఐ టు మీ ఎంకరేజ్మెంట్ చూస్తుంటే నాకు ఎనర్జెటిక్ గా ఉంది వెల్కమ్ అవును ఇంతవరకు మీకు ఎందుకు పెళ్లి కాలేదు కాకా అదో పెద్ద శాడ్ లాంగ్ స్టోరీ నేను కాలేజీలో చదువుకునే రోజుల్లో పద్మను ప్రేమించాను ఆ అమ్మాయికి సడన్ గా క్యాన్సర్ అటాక్ అయింది మీరు లవ్ చేశాక అయిందా చెయ్యకముందా అయిందా చేసిన తర్వాత అయింది ఆ రోజుల్లో నేను విపరీతంగా సిగరెట్లు కాల్చేవాడిని మీరు సిగరెట్ తాగితే ఆమెకి క్యాన్సర్ వచ్చిందా నేను కాల్చేవాణ్ణి ఆవిడ పీల్చేది కొన్నాళ్ళకి నాకు అలా అలా దూరంగా వెళ్ళిపోయింది ఫారిన్ కా కాదు పైకి పైకా అక్కడికి కాదు చచ్చిపోయింది ఆ తర్వాత నాకు పెళ్లింపు 
చాలా ఫీల్ అయితే ఇలా మళ్ళీ ఎవరినైనా ప్రేమించకపోయారా జీవితంలో మళ్ళీ ఎవరిని ప్రేమించకూడదు అనుకున్నాను క్యాన్సర్ వస్తుందనా నా సంగతి సరే నీకెందుకు పెళ్లి కాలేదు అదో విచిత్ర కథ నేను వినకూడదా అది నేనే చెప్పకూడదు నేను పెళ్లి కాకుండానే కాకుండా తల్లివయ్యావా అంటే నేను తల్లి చేసిన వాడెవడు ఎవరో చేసేదేంటి నేనే అయ్యాను తల్లి తండ్రి లేని నా మేన కోడల్ని పెంచాల్సిన బాధ్యత నా మీద పడి నేనే తల్లి నైపెంచాను ఆ టెన్షన్ లో పెళ్లి మీద ఆశ చంపుకున్నాను అయితే అమ్మాయిని సొంత బిడ్డ కాదా ఏ అప్సెట్ అయ్యారా ఇప్పుడే సెట్ అయ్యాను మన ఇద్దరి కథలకి ఓపెనింగ్ వేరైన క్లోజింగ్ ఒకటే అనమాట ఎస్ మన ఇద్దరి కలయిక సూపర్ పాదండి నేనే ఎక్సర్సైజ్ లో దగ్గర చేయిస్తాను అమ్మాయిలు అంటేనే ఆమడు దూరం పారిపోయేవాడు ఇప్పుడు అమ్మాయితోనే కలిసి ఇంట్లోకి వెళ్తున్నాడంటే సంథింగ్ రాంగ్ తేల్చేస్తా ఇదిగో భయ్యా నువ్వు వెళ్ళు నానా ఈయన పేరు మర్చిపోయానండి మీ పేరేంటి గోపి గోపి ఈయన మా నాన్న మా అమ్మ నమస్కారం హీ శాంపండు మా బావ తెలుసు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అప్పుడు కొట్టుప్పుడు ఎలా ఉందని చూస్తున్నావా ఆ రోజు శుక్రవారం కాబట్టి సరిపోయింది అదే ఈ రోజు అయితే తెలుద్దిన ఈ రోజు శుక్రవారమే అవునా వండు నువ్వుండు రా బాబు కూర్చో పర్వాలేదండి ఎంత వినయమో చూసావా పర్వాలేదు కూర్చో బాబు కూర్చో వెళ్ళి అబ్బాయికి ఏదైనా పట్ట చూడు బాబు అమ్మాయి నేను ప్రేమించానని చెప్పిందే గాని నీ గురించి ఏం చెప్పలేదు చెప్పడానికి నాకు తెలిస్తేగా ఏంటమ్మా ఏం లేదనా నేను చెప్పడం ఎందుకు ఆయన చెప్తారని అంటే ఎవడ పాడుతున్న కొట్టిద్దామనా వండు నువ్వు ఉండు నువ్వు చెప్పాబు చెప్పడానికి ఉందండి ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నాను చిన్నప్పుడే అమ్మ నాన్న పోయారు నానమ్మ తాతయ్య దగ్గర పెరుగుతున్నాను తీసుకో బాబు తీసుకో అవును బాబు మా అమ్మాయి సావిత్రి నువ్వు ఎన్నాళ్ళుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు మూడేళ్ళు నుంచి అంటే మొత్తం ఐదేళ్ల నుంచా అంటే నేను మూడేళ్లుగా ప్రేమిస్తున్నానండి తను ఒప్పించడం కోసం వన్ ఇయర్ వెంట పడ్డాను అంటే అది నా అకౌంట్ లోకి వస్తుంది కానీ తన అకౌంట్ లోకి రాదు కదండి ఏంటాడు వన్ ఇయర్ వెంట పడితే లవ్ చేస్తావా నేను పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి వెంటపడుతున్నాను ఆరు గంటే పద్నాలుగు ఏళ్ళు సీనియర్ నే నా కంటే జూనియర్ రాడు అసలు ఆరు గంటే నాకేం తక్కువ హైట్ ఎక్కువ వెయిట్ ఎక్కువ కలర్ ఎక్కువ వయస్ ఎక్కువ అసలు నాకేం తక్కువ బుర్ర తక్కువ ఇప్పుడు ఎందుకు రా ఎక్కువలు గోలా నీ గోలానే ఉంటది మాయా నాకు కడుపు మండిపోతుంది ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ తిన్నాన్న కడుపు చల్లబడుతుంది తీసుకోమ్మా తీసుకో బాబు ఇవి ఉన్నాయి కదండి అవి తిన్న తర్వాత ఇది తిను పర్లేదులే పార్సిలెట్కి వెళ్ళి ఏంటండి మీ మాత్రం గ్యాప్ లేకుండా ఐటెం తెచ్చేస్తుంది అది మర్యాద రావన్న వంశంలో పుట్టింది బాబు ఓహో వచ్చిన వాడు తిని తిని పళ్ళు అరిగిపోయినా పొట్ట పగిలిపోయినా సరే అది వన్ బై వన్ అలా తెస్తూనే ఉంటుంది తినకపోతే ఫీల్ అవుతుంది బాగా సెన్సిటివ్ అవును మీరు పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు నాకు ముగ్గురు చెల్లెలు ఉన్నారండి వాళ్ళ పెళ్లి చేసిన తర్వాత చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అంటే మీ చెల్లి పెళ్లి అవపోతే నువ్వు సావితి జీవితంలో పెళ్లి చేసుకోవా ఏంటా మాట్లాడు తప్పే ఉంది అన్ని విషయాలు ఇప్పుడే డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకోవాలి నువ్వే మాట్లాడక్కర్లేదు నోరు మూసుకొని కూర్చో అంటే కాబోయాలు రాగానే మేనలు లోకి పోయిపోయా నేను అన్నీ వాకౌట్ చేస్తున్నా నన్ను ఎవరు ఆపకండి మరే పండు ఇది కూడా తిని వెళ్ళరా పిల్లకి దారిలో తింటలా మీ పండు కోపం వచ్చినట్టుంది
చూడు బాబు చూసాను చెప్పండి ఇప్పుడు బైక్ లో ఆ ఇంటికి వచ్చాడే అతనెవరు ఆ ఇంటికి కాబోయే అల్లుడు అల్లుడా మరి కూడా తీసుకెళ్ళినమ్మాయి అతను లవ్వరు లవ్వరా ఇంతకే నువ్వెవరు బాబు అమ్మాయి మాజీ లవర్నే అంటే ఇంతకు ముందు అమ్మాయి నిన్ను ప్రేమించిందా లేదా నేనే అమ్మాయి లవ్ చేశాను అవును ఇన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నారు అంతకే మీరెవరు నేను నేను జనాభా లెక్కల ఆఫీసర్ ని ఆల్్రెడీ జనాభా ఉండగా ఇంకా లెక్కలేదండి మత్రేదేటి చిచ్చి ఏ వయసు లో చేయాల్సిన ఎక్సర్సైజ్ లో వయసు లో చేయాలి 67 వయసు వచ్చాక గోడ అట్టుకొని అమ్మ నాకు వాకింగ్ చేస్తా వచ్చేసింది అన్నారు నీలంటడొకడు తియ్యా అది బాబాయ్ 198 మై గాడ్ 198 దే నాకు తెలిసి ఇంత దర్మ వచ్చాడు బతకలేదు మామా ధర్మ మీటర్ గెవతలు దారిలే కాగింది గాని అయినా నీ జ్వరం లేక అతనికి ధర్మ మీటర్ లే సాలవలే నా మాట నువ్వు ఏదైనా హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయిపో ఒరే నాకు జ్వరం వచ్చినట్టు సరళ మేడం కు తెలియకు నేల తప్పితే సీక్రెట్ గా ఆపరేషన్ చేయించొచ్చు ఇలాంటి జ్వరాలు కూడా సీక్రెట్ లు మెయింటైన్ చేయాలా అరే ఇలారా ఏంటంటరా బాత్రూమ్ కి వెళ్ళాలరా ఎలా హన అవల కదా నిన్న ఎల్లమల్లేదరా బాబు ఇల్ల జార్తి సురా చిచ్చి పశువుల హాస్పిటల్ లో కాంపౌండర్ పొద్దు కొంచెం హ్యాపీ గా ఉంటది అయ్యి తడుగులు లేడి 50 కేజీలు ఇత్తారంట హాయ్ బ్రహ్మాజీ హలో సరళ ఏమైంది బ్రహ్మాజీ ఇవాడ చిక్కే రాలేదు ఏ ఆ దాదు నువ్వు లెక్క బాబు నువ్వు లెక్కితే నేనే పడుకోబెట్టాలి ఏమైంది హెవీ వెయిట్స్ ఓవర్ గా మోసి మోసి బాడీ ఓవర్ హైలింగ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనిషా ఎప్పుడో ఇందిరాగాంధీ పెళ్ళైనప్పుడు పుట్టాడు కదా ఇప్పటికే పెళ్ళి అవ్వలేదు బాడీ బాండీలో వెడిక్కిపోతాయి అరే నా ఆరోగ్యం గురించి నీకు మరీ ఎంత ఓవర్ యాక్షన్ ఎందుకు రా అయితే ఇది వెనక్కి వెళ్ళిపోనా ఎందుకు ఇది పొద్దు నుంచి అన్ని మంచం మీదలేండి అన్ని అంటే టీ కాఫీ బ్రెడ్ అప్పుడప్పుడు జ్యూస్ అని అరే సునీల్ నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేసి పెట్టాలరా సరళని ప్రేమిస్తున్నట్టు చెప్పాలరా ఎందుకు చెప్పాలా నేను ప్రేమిస్తా కదా నువ్వు ప్రేమిస్తున్నట్టు కాదురా నేను ప్రేమిస్తున్నట్టు తనకు చెప్పి మా ఇద్దరి మధ్య కనెక్షన్ కలపాలి నిజమా ఎంత డబ్బు కావాల్సినా ఇస్తాను జన్మ ఇప్పుడు దాకా సర్వర్ గా స్వీపర్ గా వెయిటర్ గా బట్లర్ గా అన్ని రకాలుగానే వాడేసు ఫైనల్ గా బోకర్ గా కూడా వాడేద్దాం డిసైడ్ అయ్యామన్నమాటరా సునీల్ గుడ్ మార్నింగ్ చాలా కష్టపడి వెతికితే కానీ దొరకలేదు రాఖీ పాబు ఇంత సౌండ్ వచ్చిందండి పాప కష్టాలు వచ్చినప్పుడే మనిషి ధైర్యంగా పారిపోదా ఏమైంది టైం రివర్స్ అయింది రాఖీ రాయిలా తేలింది నిజమే సునీల్ ఇన్నాళ్ళు నాకు బ్రదర్ లేడని బాధపడ్డాను అయినా ఇప్పుడు నాకు మంచి మనిషి దొరికాడు అందుకే రాఖీ కట్టాలని వచ్చాను ఇంకొకసారి ఆలోచించండి వాట్ బ్రహ్మాజీ వాట్ సునీల్ ఇస్ టెలింగ్ నాకు అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు అంత బ్లర్ అయ్యో నేను రాఖీ కట్టితే నేను వచ్చిన పని అయిపోతుంది కదా నేను బాత్రూమ్ కి ఆగండి కట్టిన తర్వాత వెళ్ళొచ్చు కట్టిన తర్వాత నేను వెళ్ళండి నేనే తీసుకెళ్ళాలి జస్ట్ 1 మినిట్ చెయ్యి ఇలా ఇవో సారీ మామా ఆహా ఆయన చెయ్యి కాదు నీ చెయ్యి చూపించు అవును సునీల్ నువ్వు పరిచయం అయ్యాక నాకు తమ్ముడు లేని లోటే తెలియడం లేదు అమ్మయ్యా నీకు రాఖీ కట్టితే నా ప్రాణానికి హాయిగా ఉంది నీకేంటి ఇక్కడ ఇంకో ప్రాణానికి ఇంకా హాయిగా ఉంది చెప్పక్క ఈ తమ్ముడు నీ కోసం ఏం చేయాలి తమ్ముడు ఈ వయసులో నాకు తోడు కావాలనిపించింది అయినా నా మనసుకు నచ్చిన మనిషికి ఆ మాట చెప్పలేకపోతున్నాను నాది కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ ఆయన ఎదురుపట్టప్పుడు ధైర్యంగా చెప్పాలనిపిస్తుంది ఆహా చీ కొడుతుందో సిగ్గుపడుతుందో అన్న డైలమ్ ఆయన ఎలా ఫీల్ అవుతారో నేను నాకు టెన్షన్ గా ఉంది ఆహా ఎలా చెప్పను ముసలి దసరా పండగ అని మధ్యలో నన్ను ఎందుకు ఊయ్యాలు ఊపుతున్నారు మీరు మీరు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుకోండి టెన్షన్ సరళా ఇప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మావా బళ్ళు కొంచెం లేట్ అయినా ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చి ఆగినాయి 
రేపు మీ ఇద్దరికి పెళ్లి అయ్యి పిల్లలు పుట్టి ఆమమ్మా తాతయ్య అని మమ్మల్ని పిలుస్తా అంటే వినాలి లాస్ట్గా ఉంది షటా అమ్మమ్మ ఏంట్రా ఆయన లవర్స్ మధ్య నువ్వెందుకు రా నువ్వు వెళ్ళి మా పెళ్లి పిల్లలు తీసుకో వెళ్ళు ఓకే తొందరగా వచ్చేయండి లేట్ అయితే ఫస్ట్ నైట్ పనికి రారు బెడ్ రెస్ట్గా